各位，我和小五要先去十三区参加二对二斗魂，一块儿汇合。去吧。嗯。我也去看看吧。嗯。欢迎来到索托纳斗魂场。本场二对二斗魂是由三五组合。白队战已经在二对二斗魂中获得了四场连胜的猫鼠组合。猫鼠组合，如果他们能够战胜今天的对手三五组合，那么就将完成五场连胜。或许下一次他们再出现在索托纳斗魂场的时候，就将进入中央斗魂区。藏头露尾，故作神秘。那么第十三分斗魂场，二对二斗魂第二场开始。哎，还有武魂附体。利用高速闪避造成你们的出击失败。既然在战斗一开始就占据优势，这就是我们的战术。没想到吧？我才是最快的那个。居然是敏光系魂师。第一魂技缠绕，你以为控制系魂师的速度就慢了吗？什么时候？是时候用那一招了。嗨，来了来了。猫鼠组合的经典组合技，第三魂技新旋风，第二魂技银色招领。这个技能攻守兼备，防守密布透风，从外面很难攻破。小五，当心了！新风血与龙卷风封锁胖鼠的动作，这个技能就再也施展不开了。第一魂技，腰刀想不到今天的比赛这么容易，我除了消耗一些魂力给戴老大提供一根蘑菇肠外，根本就什么都没做就拿到了积分，连原本想要准备在擂台上逃避对方攻击的计划
都没来得及实现。<笑>我和七妹的七宝灵猫组合也没费多少周折就轻松获胜了呢。五场一对一，三场二对二，全胜告终。我们史莱克学院还不差吧？哼，该去参加团战了。你们应该是在比较靠后的位置出场，记住。你们要面对的是三十级以上的团队，团战不同于一对一和二对二，彼此之间的配合远比单打独斗的强势来的重要。大师，我们的配合难道您还不放心吗？小三，你是控制系魂师，待会儿动手的时候你来指挥。嗯，好。待会儿慕白、小五、竹青，你们三人主攻。我居中控制对手，并扶助你们。胖子，你留在后方做远程攻击，并且保护小奥和蓉蓉。小奥，你现在就开始准备，把你的三类香肠给每个人搭配一根，没问题吧？没问题。蓉蓉，你注意保护自己，你和小奥都不要远离胖子身边。我会帮助胖子一起保护你们。放心，没问题。道行，我们走吧。嗯先生们，欢迎来到索托大斗魂场。接下来，我们将迎来今日第四场团战，也是最引人瞩目的压轴对决。第四场团战，对阵双方狂战队与史莱克七怪。此前，狂战队已经获得了七连胜的好成绩。如果他们能继续神勇，很有可能创造索托大斗魂场最快达到同斗魂的纪录。下面，让我们来看看他们的对手。这这是什么造型啊？是。想要好看的，一会儿就给你们惊喜。这个团队今天才完成注册，这也是他们第一场团战斗魂。很不幸，他们遇到了狂战队。<笑>他们就是史莱克七怪。你离我这么近干什么？嗯，哎呀，万一有人攻击你，我好给你做人肉盾牌呀。嗯，保持队形。这是我们第一次打团战，所以开战前一定要先布置好战术。到时候，慕、哦、白，你负责强攻。小姑娘身材不错嘛，遮着脸干什么
，滚！你不知道老子是谁吗？敢和我这么说话？他说让你滚，你没听见吗？给我死！住手！斗魂准备区不允许私斗，否则取消资格。老主管，是我不好，一时没忍住。康熙，下次你再闹事，就不是警告这么简单了。是是是，下不为例，下不为例。哼<笑>！你们就是今天新注册的史莱克七怪吧？你们也不用在这里争，狂熙就是你们在斗魂台上的对手。不要被表象所蒙蔽，狂熙所率领的狂战队所有队员都是三十五级以上的实力。来到斗魂场注册七天，团队已经获得了魂尊级七连胜的成绩。七天，七连胜。啊！啊！啊！以他们的实力，就算是在同斗魂一级的三十级团队中，也会是出类拔萃的存在。他们每次出手，对方都非死即伤。你们自求多福吧。如果感到危险，最好立即认输。非死即伤吗？我倒要看看，是谁非死即伤。戴老大，不要被表象所蒙蔽。刚才这主管说的第一句话是在点醒我。狂熙绝不像表面那么粗犷，能够带领自己的战队获得七连胜，绝不只是实力就能做到的。嗯，我看这家伙刚才是特意来试探我们的实力的。嗯，很有可能。小奥，今天你难得这么冷静。哎呀，我奥斯卡一向就说。我们要谨慎一些，大家听好了，一旦形势不好，立刻使用小奥的蘑菇城，飞离斗魂台。大家的安全才是最重要的。时间不多了，我们出发吧。那个狂熙既然以熙为名，武魂应该是犀牛，为偏防御的力量型魂师。交手时，我们应该尽量避免与他硬碰。先攻击其他防御不高的魂师。嗯，嗯。这个狂熙就交给我吧，我会尽可能的控制住他。交给你了，小子。倒计时五秒，四、三、二、一，团战斗魂，兄弟们，开始武魂。
，不仅是实力的比拼，更是气势的表率。金，钱在钱上，不得王战队在魂环上明显不如史莱克奇怪，气势首先矮了一截。不过对方的那名女子，居然是唯一的顶级魂环配置。三、二、一，团战斗魂第四场开始，兄弟们，开武魂。需要特别注意，狂战队此前的战斗，他都起到了至关重要的作用。副效果远远强于其他一切武魂，他可是最强的辅助系统。什么？不好！辅助威力之空大，犹如奥斯卡被偷袭了。目标一开始就是他，一开始就击倒最弱的辅助系和食物系魂师，消除所有不确定因素。这是战斗的铁则。所谓战斗的铁则，就意味着我们同样可以利用这一点。设置陷阱。第二魂技，白狐烈光光。哦舒服，双后退，保护如意牌，双眼顶住对手是我。拼毒，我的珍珠毒还从没遇到过对手。难以置信，史莱克击败完全战的优势，我们战队的连胜几乎要终止了吗？
放他！<笑>偷袭辅助魂师啊！啊这个如意盘什么来历？小三，主清，一有机会立刻除掉如意盘，绝不能让他使出内招。下的我们没有痛觉，所有属性增强百分之十五。认输？别做梦了！如果不是七宝琉璃魂师的存在，你以为我会和你们废话吗？既然如此，别怪我们无情了。神空！啊居然还有飞行能力！老师说的不错，必须一开始就将如意盘魂师击倒。我们失算了。你以为我们没有远程攻击的手段了吗？大家散开！很机智。小三，现在怎么办？蘑菇城的时效只有一分钟，小二甚至只能飞行半分钟时间。我赢了，哦。小五，你的魅惑技能该提升了。康师傅老陈醋酸辣牛肉面，提升魅惑魂技的味道。康师傅酸辣牛肉面，酸辣双响，诱惑难挡。小五，你的魅惑技能真的提升了。小五，那我也要吃，我也要吃，我也要吃。康师傅酸香诱惑，酸香醇的诱惑。啊
果只有一两个人飞起来，那还可以理解为他们拥有飞行魂师。可七个人同时起飞，只能证明他们使用的是辅助系或者食物系魂师的魂技。这个魂技一定维持不了多久。他们的实力之所以突然增强，应该是那辅助魂师昏迷前释放的千年魂技起到的作用。但你们发现没有？除了那女魂师之外，其他人都已经失去了神智。按照老师研究，他们那个状态不会维持太久，而且狂热解除之后必遭反噬。狂战队现在的状态不是我们所能抗衡的。小，你还能弄出几根蘑菇杖？我的魂力不多了，最多还能再制作出一根。你们撑不住了吧？稍后，当你们飞行能力即将结束时。全部下台，我来吧，小三。不，还是我来。我还有保命手段。就算对方的狂热状态真的比我预想中的持续时间更长，我也能脱离战场。既然让我指挥，就听我的吧。嗯、小三在赌，他在赌奥斯卡的蘑菇肠时效长于狂热状态。狂战队又何尝不在赌呢？可要是我们降落下去的时候……他们还没有解除现在的状态，怎么办？那就只能赌一赌了。胜利固然是我们期盼的，但大家的安全却更加重要。只剩我一人，但谁胜谁负还不一定呢。他们的狂热状态解除了。以一敌六，你没有翻盘的可能了。狂战队的真正战力，其实也只剩你一人了吧？狂热状态的反噬，已经让你的队友失去了战斗力。史莱克七怪的翻盘已经开始了。翻盘、嗯？就拼你！狂热结束后，实力削弱了很多，我还有机会。就算凭借肉体的力量，我也能碾碎你！鬼影迷踪。只要把你甩出斗魂台，被吸进去了，怎么可能？啊！第三魂环是千年人面魔珠，人人面魔珠。
史莱克金冠获胜。能不能告诉我你的名字？史莱克七怪之一，千手修罗。哥，你太帅了！小五，快下来！今天我们大获全胜，一定要好吃一顿。走，我请客。不愧是大哥，果然豪爽。哎哎，走啊，走走走，哎，走走走，跟着跟着跟着。<笑>呃，告诉我，在今天的斗魂中，你们都有什么感觉？个人战的时候还好。但团战时，我们的配合还是不够默契。团战时，我成了大家的拖累，少了一个战斗力，令我们在面对强大对手的时候很难制胜。嗯，你们说的都不对。我要说的是，你们今天做的很好，我非常满意。虽然你们确实还不够默契。但这是你们的第一次团战，而对手又是一支拥有着全部三十五级以上、已经取得七连胜战绩的队伍，但你们依然能在配合不算完全默契的情况下取得胜利，能做到今天这样，你们已经出乎了我的意料。小，你不必妄自菲薄，你在团战中从未停止对团队的出力，正是因为你的极速飞行蘑菇长，才令大家在关键时刻化险为夷。你们每一个人都在团战中起到了关键的作用。史莱克七怪是一个团体，缺一不可。我说大师，今天你不是故意回来夸孩子们的吧？当然不是，我只是想告诉他们，他们是最好的，但是还不是完美的。我允许你们明天休息一天，但是你们要在一起好好总结今天团战的得失，后天斗魂前告诉我。还有，我们不在的时候不要惹事，尤其不要和任何魂师产生冲突。大师说的没错，尽量少惹麻烦。但如果有人欺负到你们头上，也不许丢了咱们史莱克学院的脸。不久前刚惹过一个小刚，这些孩子带给我的惊喜真是越来越多了。看来将他们全交给你训练是个不错的主意。这也是他们自己的天赋。面对平均等级比己方高上五级、魂环总数要多三个的对手，他们还能一举制胜，天赋确实远超常人。哎，但我还是输了。和唐三相比，红俊那小胖子实在差得太多。教学这么多年，我终究还是不如你。这是显而易见的，难得你肯承认。我是输了不认得主吗？似乎是吧。上次和我打赌，你输给我十个金魂币，你一直都不承认。弗兰德，我突然想喝酒了。既然你承认输了，就请客吧。好，可不喝死你们。报名，史莱克七怪。啊？哦，嗯、史莱克，史莱克。嗯？哎，史莱克。Okay. <laughs> 
七人团战队伍保持全胜，全胜，我没听错吧？据说是索头大斗魂场有史以来连胜最多最快的团战队伍，他们的名字是……麻烦你报名团战。史莱克七怪，啊！果然是您。麻烦您请快一点。先生，请您稍等。对不起，让您久等了。您好，尊敬的领队先生，不知道我们可不可以谈谈？不会耽误您太多时间的。是代表你个人，还是代表索托大斗魂场？当然是代表索托大斗魂场。嗯、领队先生。我就开门见山的说了，我代表索托大斗魂场，希望今天史莱克七怪参加的团战能在中心主斗魂场进行。哦，这似乎不符合规矩吧？按照斗魂场的规定，只有银斗魂以上级别的魂师才能够在主斗魂场露面，而史莱克七怪都是铁斗魂而已。您就不用谦虚了，以史莱克七怪这个月的战绩，今日斗魂结束后，他们全都会拿到银斗魂徽章。嗯，就算早一天成为银斗魂，也没什么不可以。既然如此，你们也应该不在乎差这一天吧？实不相瞒，三天前我们这里来了一个魂师团队，他们全部由银斗魂魂师组成，似乎是索托城几位大贵族找来的魂师。连续两天，那些大贵族都在他们身上下了重注。而他们也毫无悬念地取得了斗魂的胜利，给大斗魂场带来了极大的损失。您应该也知道，达到银斗魂级别的魂师一般都有四十级以上的水准，可这支团队的成员却全部是魂尊。那我们不能破坏了规矩，请四十级的魂宗团队与他们进行斗魂。可这样下去，大斗魂场也承受不起持续的损失。仅仅魂尊就达到了银斗魂级别，看来他们的实力很强。之前两天斗魂场都是用什么样的团队来迎战的呢？由于我们索托大斗魂场没有魂尊级的银斗魂队伍，无奈之下就只能派出魂尊级的铜斗魂队伍与之进行斗魂
，其中的一支就是狂战队，但他们却是一败涂地。在魂尊级别的团队中，狂战队的等级已经相当可观了。难道那支银斗魂队伍的成员比他们等级更高？并不是魂力等级的问题，是魂环上的差距。这支银斗魂队伍和史莱克七怪一样，都是最佳魂环组合。最佳魂环组合，那就是第一魂环即为百年，第二魂环为五百年以上，第三魂环直接是千年，表现在魂师身上就是两黄一紫。那大斗魂场又怎么认为我们史莱克七怪就一定能够获得斗魂胜利？毕竟我们只有四名三十级以上的魂师，剩余的三人都还未到三十级。这您就谦虚了。史莱克七怪在之前的二十七场团战斗魂中取得了全胜的战绩，这在我们索托大斗魂场是史无前例的。他们一定有能力与这支银斗魂队伍抗衡。如果我记得不错，参加中心主斗魂场的斗魂比赛应该有额外的奖励吧？当然，参加主斗魂场的比赛，每一位魂师都将得到五百金魂币的直接奖励，而这次贵方更是受到了我们的邀请。如果能够获得这场斗魂的胜利，斗魂场会额外支付一万金魂币作为奖励。一支能够让索托大斗魂场如此重视的银斗魂队伍，再加上全部最佳魂环，这样的磨练确实对史莱克七怪大有好处。为了这场斗魂，请您让史莱克七怪的队员们今日就不要再参加一对一和二对二的斗魂，全力应对今晚的对手。嗯这是史莱克七怪今晚对手的资料。我说小刚，你不该这么快就答应了他们。要是好好谈一下，他们应该会支付更多的奖励。这次如果胜了，我们的收益已经不小，一万金魂币是一笔很大的数字。我已经想好了，给孩子们每人一千足银，剩余的三千留给学院，好配合我对他们的第三阶段试炼安排。你们有意见吗？没没没意见，没意见。好，你们先研究一下对手吧。对你们来说，这将是一场极为艰难的斗魂。玉天行，武魂蓝电霸王龙，三十九级强攻系斩魂师，魂环两黄一紫。副队长，独孤雁，武魂碧灵蛇，三十八级控制系斩魂师，魂环两黄一紫。啊，队员，奥斯罗，武魂鬼豹，三十六级敏攻系斩魂师，魂环两黄一紫。队员，叶灵灵，武魂。九星海棠，三十五级辅助系气魂师，魂环两黄一紫。队员石魔，武魂玄武龟，三十七级防御系战魂师，魂环两黄一紫。队员石墨，武魂玄武龟，三十八级防御系战魂师，魂环两黄一紫。队员玉峰，武魂风林鸟，三十六级敏攻系战魂师，魂环两黄一紫。居然强悍如斯！我已经隐约猜到这个黄豆战队的来历。小三，老师，这次虽然我依旧要求不能使用那些暗器，但是我允许你使用八珠魂骨，不到最后关头，绝不许认输。老师，我们真的就无法战胜对手吗？机会只有三成，而机会主要就在你、慕白和竹青三人身上。对方的七个人，按照资料上显示。是一种非常完备的组合。你们最要注意的两个人，就是他们的正副队长，蓝电霸王龙魂师和碧鳞蛇魂师。嗯，蓝电霸王龙。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
我还没听说过哪里有蓝电霸王龙魂师的存在。这个黄豆组合的背景真是大的吓人。不仅正副队长玄武龟也是与蓝电霸王龙齐名的武魂，在防御类武魂中也是顶尖的存在。至于这个碧灵蛇魂师，他让我想到了一个人，弗兰德，你还记得他吗？嗯，碧灵蛇，你是说，嗯嗯，蓝电霸王龙被誉为攻击最强的兽武魂。他在兽武魂中的地位，就相当于蓉蓉的七宝琉璃塔在辅助系武魂中一样。嗯，那他们那个队长，难道就是蓝电霸王龙家族的人？除了蓝电霸王龙家族，我还没听说过哪里有蓝电霸王龙魂师的存在。这个黄豆组合的背景真是大的吓人。不仅正副队长玄武龟也是与蓝电霸王龙齐名的武魂，在防御类武魂中也是顶尖的存在。至于这个碧灵蛇魂师，他让我想到了一个人，弗兰德，你还记得他吗？碧灵蛇？你是说？我说的就是他。碧灵蛇武魂在大陆上和几大家族的武魂一样，属于稀有武魂。呃，院长，大师，嗯、你们说的究竟是谁啊？拥有该武魂的魂师中，只有一名文明魂师界。他被称为碧林斗罗。您说的是那位号称独霸天下、最难缠的碧林斗罗？除此以外，别无他人。而黄豆战队的副队长也跟那位碧林斗罗一样，复姓独孤。老师，对方的碧灵蛇魂师既然是控制系的，那他究竟是凭借什么来控制的呢？以蛇为武魂，似乎并不擅长控制。嗯、毒。如果是这样的话，那我们还真的有机会战胜他们。小三，不要轻敌。奥斯卡的解毒小腊肠只是第二魂环计，恐怕挡不住碧灵蛇的毒。是，老师。大师，我能不能提个意见？你说吧。在斗魂的时候，我们的首要目标一定要放在对方那名辅助系魂师身上。哦，为什么？九星海棠这个武魂我知道，它的能力只有一种。范围性全体治疗。嗯，范围性全体治疗。治疗程度随魂师心意控制，等级越高，魂环越多，用来治疗的魂力就越多。我爸爸说过，有九星海棠魂师在，就算想死都不容易。啊，这是一个近乎完美的组合。嗯，我们能赢。慕白、小奥、胖子、小五、蓉蓉、朱青，你们忘记了吗？我们已经拥有了二十七连胜的成绩。试问我们哪一场战斗不是靠着战胜强大的对手所取得的胜利？我们有着慕白顶级的强攻性武魂，有着小奥的持续战斗能力支持，还有胖子顶级的变异兽武魂，和小五那神奇的柔技。蓉蓉，难道你认为自己的七宝琉璃塔？就比不上九星海棠吗？还有朱青，你的速度是我见过同等级中敏攻系魂师里最快的。对方虽然强大，难道我们就弱小吗？如果我们连必胜的信心都失去，又何必参加这场斗魂？小三，你说的没错，我们史莱克七怪从来不害怕任何人。对，史莱克七怪必胜。嗯，对，史莱克七怪必胜。你们说，今晚斗魂场会给我们安排什么样的对手呢？什么对手都没有，根本没人能抗衡我们。哎，还有，玲玲，我们要是受伤了，你可要第一个治疗我哟。老师，老师，老师，这一次，你们恐怕是要遇到对手了。那、啊，这是你们今晚的对手。
史莱克七怪战队，队员七人，铁斗魂徽章。他们的积分已经达到了银斗魂水准。求、哦、索托大斗魂场已经决定提前授予他们银斗魂资格，正好用来向你们挑战。提前授予银斗魂资格，索托大斗魂场已经没有能打的银斗魂团队了吗？不可大意轻敌。史莱克七怪此前曾赢过狂战队，狂战队，战队，他们怎么做到的？怎么做到的？关键就在于这个人，蓝银草魂师。哼，嗯，另外，七宝琉璃塔魂师也需要注意啊，这个队长也值得关注。若非实力出众，不可能成为队长。这场斗魂必然不会轻易获胜。还有一点，是我对你们的要求，无论这场斗魂的胜负如何。你们不许伤残对手，燕子，尤其是你。如果对方中了你的毒，斗魂结束后立刻给他们解毒。啊，为什么？等到斗魂结束之后，我会告诉你的。哦直径长达七十米，观众席足以容纳两万名观众。之所以是复古的古代斗兽场风格，这是向远古时期的斗士们致敬。嗯，你认识对方的领队？<笑>等斗魂结束再告诉你。
这难道就是？哦，长见识了吧？这个就是天下第三宗族——蓝电霸王宗的独有武魂——蓝电霸王龙。蓝电霸王龙是顶级武魂，而且跟其他武魂不同，蓝电霸王龙所能获得的魂环必须是亚龙种的魂兽才行。这意味着他的魂技也极为强大。老师说过，蓝电霸王龙魂师被誉为同等级中最恐怖的强攻系魂师，看来跟预料的一样，他对自己的实力有着绝对的自信。全部两皇一子的最佳魂环配置带来的压力是无与伦比的，不论在武魂质量还是在魂环配置上，这一次史莱克七怪都已经处于全面下风，而这却是他们在面对其他斗魂团队时优势的地方，优势变为劣势。小三，你准备怎么做？我的气势被他们俩正面强行挡住了，无法对他们身后的其他黄豆战队队员产生压迫力。先解决两个，啊，缩进去了，上面、啊，失算了，想不到玄武归武魂这么惊人，你中计了，第一魂技，雷霆龙爪，糟了，在空中看你往哪里躲，你，啊，啊，啊。中计的是你，奇怪，他是怎么做到将每一根蓝云草都控制得如臂使指的？车洞需要力量，只要控制的恰到好处也绝不容易，更何况是同时控制六名队友。单纯用力量来控制蓝云草当然困难，但我有唐门绝学恐吓青龙之功，完全可以控制全场。
，老师说的不错，你确实需要特别注意。雷霆龙爪，呀，紫金魔瞳。对方的等级比我们高出太多，为此我们绝不能硬攻。三哥，你有什么想法？胜负的关键就在于他。玉天恒，此人实力极为强劲，又是黄豆战队的队长，是整个黄豆战队最锋利的矛。如果能将这根矛先折断。胜负的天平就会立刻倾斜。嗯，但是，我们该怎样击倒他呢？哼！玉天恒出身蓝电霸王龙家族，性格一定极为高傲，我们可以利用这一点。小三，你果然已经是一个战术高手了。用慕白的攻击作为吸引对手的诱饵，而你再以蓝银草帮助慕白化解玉天恒的攻击，目的并不只是救援慕白，更重要的是将玉天恒的注意力吸引到你自己身上，诱敌深入。身为黄豆战队的队长，你确实冷静可靠，实力强劲。这，但你内心深处对眼前这支实力明显弱于自己的队伍，还是有些大意了。你终究还是上当了，天恒，蓝电霸王宗的骄傲令你小看了对手。缠绕。绝妙的配合，玉天恒又将怎样应对这样的窘境？等的就是现在！呀，哼，我根本无需退却，你们的合力围攻正是我将你们一举击溃的机会。白虎烈光波，哎，雷霆之怒。蓝电霸王龙不容小觑。好强！蓝银草本身是不导电的，但是雷霆之怒所蕴含的能量实在太过庞大，蓝银草根本支撑不住。史莱克奇怪，诱敌深入的战术虽然得到奇效，但同时也令他们自己陷入了危机。天恒的雷霆之怒能将雷电之力提升一倍，他的第二魂技雷霆万钧爆发出的攻击力。更能够同时对史莱克七怪造成范围性杀伤。好一招，以进为退。可惜，史莱克七怪能够在索托大斗魂场获得二十七战二十七胜的成绩，又岂是那么轻易就能够击败的？蓝电霸王龙武魂虽然强横，但你毕竟是孤军深入，只有一人。雷霆万钧虽然恐怖。但却是范围性杀伤。慕白的攻击则是单体，在魂力凝聚上，白狐烈光波占了上风。但玉天恒也只比慕白多退后了一步，足见蓝电霸王龙武魂是多么霸道的一种存在了。由于火枪阻隔，黄豆成员不能制人。尽管小五的魂力要比对方低了八个等级，但此时天恒的身体状态已跌到低谷，而小五却有七宝琉璃塔百分之三十的增幅。天恒根本没有阻挡小五柔击的可能。第一魂技妖攻。耶！呀
，从天恒越过玄武归魂师发动攻击，到史莱克七怪完成合围，再到重创天恒，全部经过也只有极为短暂的数息时间而已。不过，现在才是最关键的时刻。我杀了你们！轻易沾染，更何况现在是在第三魂技下发出的剧毒攻击，毒素作用极快，一旦沾染毒物，一时三刻就会化为脓水。果然是碧灵蛇毒，这个女孩子跟她一样，阴狠毒辣，不知道小三她。都回来。燕子平时虽然有些懒散，但若有人伤害玉天恒，就会彻底激怒燕子。现在他已经忘记了我的战前部署，十来个奇怪，怕是有生命危险。小怪物们不要紧吧？不过是碧灵五毒中的碧灵蛇而已。嗯哼，看我破你的蛇毒！老大，胖子，无谓的挣扎。白虎烈光波，凤凰火线，是酒。哼，不，这不可能！你怎么可能破了我的碧鳞子毒？碧鳞蛇毒不过雕虫小技而已，毒本来就是唐门的成名绝技。我在烈酒中加入雄黄粉，再以凤凰之火点燃，纵使蛇毒再强。也能顷刻瓦解，竟会有如此巧妙的破解之法！一点小小的挫折，就令你们惧怕对手了吗？九星海棠，九星海棠。九星,星海棠，这个魂师的存在，我们还是疏忽了。不好。史莱克七怪能够先发制人，是利用黄豆战队的大意，但这次却是我们大意了。史莱克七怪配合默契，但黄豆战队却也不遑多让。玲玲平时冷漠孤寂，实际上她比任何人都在乎同伴的安危。也正是因为有玲玲的九星海棠的范围性全体治疗做后盾，天恒他们才会义无反顾地冲锋陷阵。你们大意了，碧灵蛇毒虽然没有奏效，但是却争取到了最关键的时间。糟了，玲玲说的对，我们还在等什么？动手！小三好不容易建立的大好局面已经荡然无存，真正的团战此刻才完全展开。是毒气，奥斯卡。他的身体没有恢复到最佳状态，虽然伤口愈合，但魂力并没有恢复，骨折的地方也没有完全修复。哼！这个黑豹魂师的速度比竹青更快，而且攻势凶猛，他是想借助连续不断的攻击消耗竹青的魂力。虽然有些自负，但战术贯彻一向彻底，尤其是碰到同一类型的对手，他想要将对方彻底击垮的性格就显露出来了。攻击角度好掉。
刁钻，这个人看起来笑嘻嘻的，怎么出手这么阴狠？呀、啊！竹青和红俊面对的对手都比自己高出七八级魂力，尽管有七宝琉璃塔的增幅，但整整一个魂环的差距是弥补不了的。多一个魂环，并不只是多一个魂技那么简单。魂环在被吸收时，附加效果是个属性的全面提升。啊！玄武归魂师最大的防御凭借无疑是龟甲，此时龟甲出手，他们自身的防御力自然大幅下降。龟甲竟然是来切割蓝影草的。玄武龟与蓝电霸王龙同属顶级武魂，看来这世家兄弟比想象的要强。一直以来。黄豆战队最引人注意的都是蓝电霸王龙魂师队长玉天恒，但实际上，论战斗力，石家兄弟并不比天恒逊色多少。哼，没有了龟壳，看你们还怎么防守！小五，当心！不好，小五在空中无法移动。玄天宫总算护住了心肺二脉，血液已经止住了。竟敢重伤小五！怎么回事？我居然从他身上感到一股特殊的压力。三魂技风起云涌